कुनै समय थियो जति बेला पृथ्वीमा अन्य जीवजन्तुहरू जस्तै डायनासोरको पनि अस्तित्व थियो उनीहरू यहीँको धरतीमा खेल्थे लडाई झगडा गर्थे अनि यहीँको वायुमण्डलमा श्वास लिन्थे यस्ता भीमकाय डायनासोरहरूले पृथ्वीमा चौध करोड वर्ष जति राज गरेका थिए यी डायनासोरहरू एक हजार भन्दा बढी प्रजातिका थिए कुनै डायनासोर शाकाहारी थिए कुनै मांसाहारी त कुनै एकदमै शान्त स्वभावका थिए उनीहरूलाई आफ्नो जीवन यापन र वासस्थान भन्दा फाल्टो अरू केही पनि चाहिँदैन थियो अन्य जीवजन्तुहरूलाई पनि केही पनि गर्दैन थिए तर कति डायनासोरहरू एकदमै हिंसक र खतरनाक थिए उनीहरू हेर्दा जति डरलाग्दा देखिन्थे उनीहरूको व्यवहार त्यो भन्दा अझ बढी डरलाग्दो देखिन्थ्यो यी डायनासोरहरूलाई उति बेलाको समयमा एकदमै सफल जनावर मानिन्छ तर यतिका वर्ष पहिले आखिर के त्यस्तो घटना थियो जसले करौँ वर्ष पहिलेदेखि राज गरिरहेका डायनासोरहरूलाई पल भरमै नष्ट पारिदियो के त्यस्तो खगोलीय घटना घट्यो जसले लाखौँ करोडौँ डायनासोरहरूलाई छेद विच्छेद बनाई मार्यो र मानव जातिको उदयका लागि एउटा सुनौलो अवसर दिलायो दर्शकहरू आजको यस भिडियो अति नै महत्वपूर्ण साथै हामी आम मानव जातिले हेर्ने पर्ने भिडियो रहेको छ कृपया यसलाई नछुटाइकन अन्त्य समय हेर्ने प्रयास गर्नु होला आज सब भाई साढ़े छ करोड़ वर्ष पहले को पृथ्वी एकदम सुंदर थी वातावरण हरा भरा देखिथ जता तथे स्वच्छ हवा स्वच्छ पानी अनि स्वच्छ मौसम अलग जो न तो कई प्रदूषण थी न तो कोलाहल नई वातावरण एकदम स्वच्छ रफा देखिथ ये बेला का समय में जीवजंतु एकदम आनंद का साथ बांसि थे ठूला ठूला वन जंगल और बोलबिरा हरा भरा भई बांसि थे समुद्र आउने चीसो बतास एकदम सुंदर सूर्य को किरण अनि जताथ डायनासोर का आवाज ने यह धरती वास्तव में एटा स्वर्गक टुकड़ा हो जस्तु लो यहाँ एक हजार भाग बड़ी प्रजाति का लाखों करोड़ डायनासोर ने प्रयास करे हर एक प्रजाति का डायनासोर को आपको छुट्टा छुट्टे विशेषता थे उन्नी अंडा बच्चा जन्मा थे ठूला ठूला अंडा आपका सन्तती इस धरती में जन्म दिन्थे कई डायनासोर आकाश में चरा जसरी नहीं उठे धेरे धरती में अन्न प्राणी जस्ते हिड़थे डायनासोर संग इस धरती में ससा मैमल्स थे ये मैमल्स अंडा नपारे सीधे बच्चा जन्मा थे अविष्य में यी स्तनधरी प्राणी मानस में विवास होने संकेत देखिथ्यो तर दुर्भाग्य इिनी को आयु ये मात्र रहे ये भाग बड़ी डायनासोर इस धरती में बांचने अधिकार रहे जी बेला ये प्राणी धरती में एकदम आराम का साथ जीवन यापन करे तीन बेला अर्थ आज सब भाई साढ़े छ करोड़ वर्ष पहले एटा दस किलोमीटर डायमीटर एवं ठूल एस्ट्रोइ पृथ्वी तर्फ आयो करोड़ किलोमीटर टाड़ा को अंतरिक्ष पृथ्वी तर्फ आई रहो एस्ट्रोइ को गति पैंतीस हजार किलोमीटर प्रति घंटा थी यति का रफ्तार में आई रहो यह उल्कापिंड कई समय में पृथ्वी में ठोकने अवस्था में थी जब जब यह उल्कापिंड पृथ्वी के नजिक नजिक आयो तब ये डायनासोर को बांचने आयो घटे जाए थी जब यह स्ट्रोइ पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भि छिर्यो तब इसको रफ्तार अज बढ़े आयो ये बेला इसको रफ्तार सत्तरी हजार किलोमीटर प्रति घंटा थी अर्थात इसलिए एक घंटा में सत्तरी हजार किलोमीटर को दूरी पार करो यो ये रफ्तार में आई रहे थी कि इसलिए केवल मात्र चार मिनट में अटलांटिक ओसियन पार कर जबकि आज का शक्तिशाली पानी जहाज महासागर पार कर तीन देखि चार हफ्ता समय लगे अनुमान लगन सकि कि कति रफ्तार में आई रहे थी ये स्ट्रोइ भर जब यह स्ट्रोइ पृथ्वी को वायुमंडल में प्रवेश गयो तब यह स्ट्रोइ पृथ्वी को वायुमंडल के घर्षण कारण पूरी एवं ठूल आगो को गोला के रूप में परिणत भो यो ये चमकिलो थी कि इसको आठ सौ किलोमीटर को वरीपरी होने संपूर्ण जीवर पूर्ण रूप में अंधा भे आंखा में बड़ी मात्रा में प्रकाश पड़े उन्नी पूरे आंखा नदेखने भे ये मात्र कह रहा अज पृथ्वी में ठक्कर दिन बाकी थी ये का रफ्तार में आई रहे आगो को गोला मेक्सिको हाड़ी के एवं जमीन में ठोक पुग्यो ये इसको तापक्रम पैंतीस हजार डिग्री सेल्सियस भाग बढ़ी रहे थी जो विस्फोट ये भयंकर और डरलाग्द थी कि दोसों विश्वयुद्ध में अमेरिका ने जापान को हिरोसिमा रागा सिक्के में फाले एटम बम भाग अरब बुढ़ा शक्तिशाली थी इस स्ट्रोइ ठोक उचिटी लाखों टन धातु र पत्थर अंतरिक्ष में पुगे यह उल्कापिंड ठोक एक सौ अस्सी किलोमीटर चौड़ाई रीस किलोमीटर गहिराई भारतीय भयंकर ठूल खाड़ल पर्यो इसको आठ सौ किलोमीटर वरपर का संपूर्ण जीव जनावर और वनस्पति जले नष्ट भे तर उड़न सकने डायनासोर रन्य जीवजंतु भागे अलग परसम पुगे तर दुर्भाग्य उन्नी भगाई कई छिण को लगी मात्र थी इसको भयंकर ठूल परिणाम तो अच्छे देखि नई बाकी थी 
जब यहाँ निस्सा धातुरा ढुंगा अंतरिक्ष में पुगे थे तब ये आगो को गोला जस्ता भर तेस को ठीक चालीस मिनट पीछे पूर्ण रूप में पृथ्वी में फर्क ते पड़ी ये घटना अच्छ भयंकर बने आयो उल्का पिंड को प्रभाव ने पृथ्वी के सतह में आगो को लपका उठे वायुमंडल धुआं को मुस्लो ने भर समुद्र में हिमाल सही पानी का छाल लहराए पृथ्वी में विनाशकारी भूकंप आए भूकंप ने सक्रिय ज्वालामुखी विस्फोट भे ते पड़ी तो यह धरती पूरा भया भय स्थिति में पुग्यो यह पृथ्वी का ठूला ठूला चट्टान धूलो पिठो भे कतिपय बापुर बने आकाश में उड़े वायुमंडल भरी धुआं रूलो को मुस्लो ने छाओ इसलिए तीन सौ पच्चीस गिगाटन सल्फर रत सौ पच्चीस गिगाटन कार्बन डाइक्साइड गैस वायुमंडल में मिशाई दिए सल्फर युक्त धुआं रूलो को मुस्लो ये बाक्लो थी कि इसलिए सूर्य बटाने प्रकाश को बाटो समय छेकिद ये बेला पचासी प्रतिशत सूर्य को किरण छेक वैज्ञानिक दावी कर पृथ्वी को यो आकस्मिक जलवायु परिवर्तन उतिबेला का जीव जंतु वनस्पति ने सहन सकेन खादा खाद खिदा खिद उ जले खरानी भे ये मात्र है अच धुआं रूलो को हजारों किमीटर बाक्लो मुस्लो ने पृथ्वी बिस्तार चीसो बंद गयो रही समय में पृथ्वी एटा पूरा ठूल बरफ को गुलाम में पैणत भो विशेषकर डाइनेसोर इसको चपेटा में पड़े इस घटना ने पृथ्वी में डाइनेसोर को संख्या लगभग शून्य नई भो तर पृथ्वी को कई ठावे जीवन चलि थी अब पृथ्वी में पांच प्रतिशत जी मीवन बाकी थी पृथ्वी को कहीं कति कुना में विशेषकर जमीन मुनी दूलो पार बस जीवर अलि अलि बांचन सफल भैया थे प्रायगरी यह महाप्रलय जमीन मुनी लुके बस का मैमस सुनौल अवसर थी डाइनेसोर को डर ने उन्नी जमीन मुनी लुक्न बाध्य थे जब सब डाइनेसोर को अंत्य भो तब यी मैमस जमीन मुनी बिस्तार निस्कन था पृथ्वी पर बिस्तार पग्लिंद गयो बरफे बरफ में ढाक पृथ्वी बिस्तार जीव जानवर बस्त अनुकूल बंद गयो री जमीन मुनी निस्कृत मैमस भविष्य में मानव जाति में परिणत होने संकेत देखिद थी आज सब भाग फोर पॉइंट सेवेन करोड़ वर्ष पैले को पृथ्वी निके नई राम अवस्था में आईसक थी ये खेल पृथ्वी को औसत तापक्रम बीस डिग्री सेल्सियस थी वातावरण पर जताथत हरियाली स्वच्छ हवा अ जीव जानवर अनुकूल मौसम ये खेल धरती का सब भाग एक थे अस्त कहीं कत छुट्टी थे ते पड़ी पृथ्वी को टेक्टोनिक प्लेस में हलचल आने शुरू भो पृथ्वी में कई महादेश एक आपस में छुट्टी पुगे री दुई भूभाग ठोकना एटा नया भूभाग को निर्माण भो तो थी हिमालय अभी यह संसार का सब भाग अग्लो शिखर सगर में था जिससे आजसम हम आम नेपाली विश्व सामो परिचित कराई रहे जब हिमालय को निर्माण भो तब पृथ्वी को मौसम अच राम होना थालियो ये हिमालय बरफ पग्ले धे नदी नाला को निर्माण भो तर धरती में अच्छा एक चीज को कमी नहीं थी तो थी मानव जाति जब उसे गुजीन युग सुरू भो आज सब भाग तीन करोड़ वर्ष पहले ग्लोबल कुलिंग भो घास का मैदान बढ़ना था जंगल हटन था तब तस्ता जानवर को विवास भो जो घास से भूई में रमा चाहन्थे यही जीवन यापन कर रुचाथे यही समय में मांसारी जानवर को विवास भो ये जानवर अन्न जीव जानवर मारे खाने गथे आज सब भाग चालीस लाख वर्ष पहले पृथ्वी को टेक्टोनिक प्लेस में फेरी अर्क पटक हलचल आने शुरू भो इस हलचल होता अफ्रीका को पूर्वी इलाका में एवं नया पर्वत श्रृंखला को निर्माण भो तो पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रिकन रिफ्ट भैली इस पर्वत श्रृंखला को निर्माण भे यहां आने मनसूने हावापानी में एवं अवरोध खड़ा भो जिस कारण यहां को जंगल में पानी पर्न ठैक्क रोको यही जंगल में बसवास करते द ग्रेट एप्स इन यही जंगल को रूख मधि बस्ते इन अंदर जो चार पाउ टेक हिड़थे अहिले कहीं आकल झुकल दुई खुट्टा टेक हिड़थे जब इस जंगल में पानी पर्न छोड़ो तब ये जंगल बिस्तार बिस्तार सुक्त गए ते पड़ी ग्रेट एप्स को खाना को लगी समस्या उत्पन्न भो खाना का खुशी में उसे जमीन में झड़ने निर्णय करे हो यही थी हमारा पूर्वज को सब भाग ठूल निर्णय जिस कारण आज हमें चंद्रमा में समेत पाइला टेक्ना सफल भैया यो एडी फेटिकस रेमिडस हम पूर्वज जिस जमीन में पहले पटक मानव इतिहास को पहले कदम चालियो रण हमी जमीन में मात्र न भर हा में समेत पाइला टेक्न सफल भैया इसको लंबाई साफी थी दिमाग पर निके नई ठूल थी जब इसे जमीन में प्रवेश गयो तब इसे दुईवटा खुट्टा टेक जमीन में हिड़न शुरू करो जिस ऊर्जा कम खपत हो ऊर्जा दिमाग तीर खर्च होने थालियो इन दुईवटा खुट्टा टेक 
जमीन में खाना शुरू करे हजारों वर्ष को विवास क्रम ले विवास में तीव्र होते गयो इस पड़ी इन जमीन में दुईवटा खुट्टा मजा संग हिड़न सक तेईस लाख वर्ष पहले ये का वर्ष बीती सकता हमारा पूर्वज दिमाग में धेरे विवास भैस यो हो होमो हेबिज यही मानव ने पेल पटक पत्थर हथियार रूप में प्रयोग कर सिक्यो पत्थर संगे उ ढुंगाला धारिलो पार सिके जसो कारण उन्नी काम कर सक्षम भे जब इन ढुंगा को प्रयोग करे तब इन दिमाग में अस मजबूत बंद गयो समय के साथ साथ इन समूह में अन्न जीवजना को शिकार करोमो इरेक्टस जो अन्न जीवजना भाग अल बड़ी होशियार थी यही होमो इरेक्टस ने पेल पटक आग को प्रयोग आगो को खोज हम पूर्वज सब भाग ठूल रहत्वपूर्ण खोज थी जिससे जाड़ो में अंध्यारो में जंगली जीवजना सुरक्षा दिन्थ्यो यही आगो को खोज पी परिवार बढ़ था आगो को न्यानो लिद होमो इरेक्टस एक ही ठाक जमा होने थे इन आगो में मसु पोल था इसी पोलुआ मसूर एकदम स्वादिष्ट होना था साथ ही पोलुआ मसु सपा कम ऊर्जा को खपत हो जसो कारण ये ऊर्जा दिमाग में हर्ष हो गए अब हम दिमाग अच मजबूत बंद गयो दिमागी क्षमता अच बढ़े आयो दुई लाख वर्ष पहले ये का वर्ष पहले इन लगभग अनीस को रूप लिना थाली सकता थे लैरिंग्स अर्थ गला के नली मथि अल तल झरी सकते थे अब हमी निके ठूल आवाज पर निल सकने भैया थे हमी सन्देश अरु समक्ष पुर्या अलग अलग आवाज निल सुरू ग्यौं तेस अलि भाषा को विवास में हुई गयो जिस कारण हमी के हदसम गप कर सकने भयं जो हम सब ठूल उपलब्धि थी इस कारण अभी हमी संसार का जो कोई समय मजाक गप कर सकने भैया थे अर्थ होमोसैपिन्स बुद्धिमानी प्राणी एक लाख वर्ष पहले हमारा पूर्वज निके नई टाड़ा टाड़ा समय जान सकते हमी संग फुर्ती हाथ प्राचीन हाथ हथियार थे हमी एक अर्स मजाक संग बोल सकने भाग थे हमी संग भाषा थी आगूला निंत्रण में राखन सकते अमी हम अफ्रिकी घर अज ठूल वृहत रूप दिन शुरू ग्यौं इस समय में पृथ्वी को टेक्टोनिक प्रेस में एक चोटी फिर हलचल आने शुरू भो ते पड़ी बनी एटा विशाल जमीन जिस को नाम थी एफ्रो यूरो एशिया इस जमीन के निर्माण पीछे हमारा पूर्वज निकी नई टाड़ा समय जान सकने भे इन आपने सन्तति निकी नई टाड़ा समय फैलाउन था पचास हजार वर्ष पहले नर्थ पोल आइसिस शुरू भो यहाँ का बरफ होते भयंकर ठूल रूप लिना था पड़ी यहाँ बा मानस चाइना रस्ट्रेलियासम पुग्न था आपका बस्ती कहीं बसा शुरू करे तीस हजार वर्ष पहले हमारा पूर्वज पेल पटक यूरोप पुगे ते पड़ी मानस खोजी को लगी पूर्वी साइबेरिया को ठंडी बरफ में पुगे ये का ठंडी बरफ में पुगि सकता हमारा पूर्वज अस्तित्व बचा सफल भे इस संगे हमी पूरा विश्व में नई मानव बस्ती बसा सफल भो समुद्र को सतह देखि पहाड़ को उचाई समय जताजत मानव बस्ती को निर्माण शुरू भो हरा भरा मैदान देखि उपत्य समय हर एक ठाव मानव मानव ने भरियो जताजते हमी राज बेलासम हमी चाहिए संपूर्ण शारीरिक विवास भैस आपको जीवनयापन के निम्ति हमें जनावर रूपाल थाले हमी टहरा देखि लेकर ठूला ठूला गांवसम बना सक्षम भयं ते पड़ी हम मानव सभ्यता अल बड़ी सभ्य होते गयो कई समय पच्चीस हमी विज्ञान जाने गणित जाने विज्ञान और गणित को विवास दिन प्रतिदिन होते गयो जिससे हमीर भविष्य में जान अच बड़ी सहज बनायो अहिले हमी लाखों कड़ों घुड़की पार करते आज को इस वैज्ञानिक युग समय आईपुगे छोड़ हमी सब कुछ को ज्ञान हमी को हौ कहाँ बा आयो ये समुद्र कसरी बने सगरमाथ को निर्माण कसरी भो देखि लेकर ब्रह्मांड सम को ज्ञान तर बस यो तो हम एटा सानों सुरुआत मो हमी भविष्य में अच अगि जानू भविष्य में आने चुनौती को सामना कर इस धरती सदाबहार बचाई राख् अहिल त हमी पृथ्वी बाहर एवं आकाशीय पिंड चंद्रमा मात्र पाएर टेक्न सफल भैया हमी अज बड़ी ब्रह्मांड का ठूला ठूला विशाल पिंड में जानू रेन तैंक उन्नत सभ्यता रंत्य में हमी आपूला निखार्ते अज बड़ी महा आधुनिक बनु दर्शक आज के इस भिडियो तैयार तो कस्तु लगे आपको विचार तल को कमेंट बक्स में कमेंट कर नबिर्सा साथ ही हमारे चैनल सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करी संगे आने बेल बटन प्रेस कर जिससे हमी अपड कर हर एक भिडियो तुरंत हेन सकूने साथ ही यो भिडियो मन पर्यटन इसलिए लाइक समेत कर